Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa dating driver ni Senador Laila Delima na si Ronnie Dayan na umano'y kolektor ng drug money sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nakatanggap sila ng impormasyon na may nagpoprotekta rito subalit positibo silang mahanap din si Dayan lalo pat ngayon ay may isang milyong pisong pabuya sa makapagtuturo ng kinaroroonan niya. Oh that the uh, Ronnie Dayan is being protected by some high uh, <clears throat> public officials in his uh, home province of Pangasinan and other northern provinces up to Baguio. Sobra-sobra na nga pagdating sa testimonial evidence. But uh, considering that we are strengthening the case, parang yun sinasabi ko noon, that we would want to file an airtight case Every single additional evidence, we welcome it. Nangako naman si suspected drug lord Derwin Espinosa na ibumunyag ang lahat ng kanyang nalalaman ukol sa iligala na palitan ng droga. Ito ay kung ilalagay umano ng gobyerno si Espinosa sa Witness Protection Program. Ayon kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nakatakda ng ilagay si Kerwin sa ilalim ng kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Constancio Vigno Jr., inirequest ito ni Kerwin dahil gusto mo na nitong tiyakin ang kanyang seguridad, pati na rin ng kanyang pamilya. Ngayon pa ni Vigno, inaasahan nila na posibleng hindi magkakalayo ang magiging revelasyon ni Kerwin sa mga naging testimonya ng kanyang ama. Sabi nga nila, ano pang hihilingin mo ngayon? Baka mahirap naman sabihin na marami pa akong hihilingin para baka sabihin ng Panginoon Diyos eh. Sobra na tayo. Sobra-sobra na sa isang araw. Isang, sa bilang ko, isang araw lang kasi yun eh. Nanganak. Nanganak nung umaga. Magkaiba kasing time. Eh, mm. Gabi, binibigyan na ako ng bagong kalayaan. Mm. Mm. Siguro kung meron pa, it comes in trees. <laughs> um, Visa. <laughs> Binoy, kakaiba yung baby mo because she came in the time na Super naging bagong tao. Kala ko ako nga eh. Oh, oh. Mm. Sabay kami pinanganak. Mm -hmm. Parang tingin namin si Maria. Kasi pinanganak si Isabella. Para akong born again. Kasi yun ang ibig sabihin ng absolute eh. In, in, oh, kasi yun, leg, oh, legal term yan eh. Pero sa ating layman's term, bago kang tao, umpisa ka na uli. Pag kumuha ko ngayon ng NBI clearance, mayabang na ako, wala na ako record. Wala ka na ako record. Oo, oh, hindi na ako papipilahin ng napakahaba. As a, as a free man, ano yung pinaka-excited ka gawin? Sa you know, lahat ng rights na na-restore Mag-apply ng visa. Yan ang unang-una kong gustong, ano. Kasi naging trial and failure ako eh. Sa, yung, ang dami-dami kong show. Na, na pinagpas? Endorsement. Endorsement na hindi namin nakukuha dahil dyan sa record na yun. At nag endorse ka ng candidate. Pero hindi ka ma- uh, Yun ang pinakamasakit sa lahat. Uh, Mapagbibintangan ka pa na bumoto at hindi ka naman bumoto. Yun, yun, yung mga maraming kaakibat. Mm -hmm. Facebook friends, Pilipinas daw ang pinakamabilis tumaas ang gross domestic product sa emerging economies sa Asia. Ayon po yan sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sa third quarter report ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang 7.1% ang GDP ng Pilipinas sa third quarter ng taon. Mas mataas ito sa 6.2% na GDP growth noong third quarter ng 2015. Dahil daw ito sa paglago ng manufacturing, real estate at iba pang business activities. Lumakas din daw ang sektor ng agrikultura. Idinabas ang report sa gitna ng paghina ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 49.56 pesos kontra sa dolyar mula sa 49.35 kahapon ang pinakamahinang palitan sa loob ng walong taon. Ayon sa NEDA, dahil daw yan sa agam-agam sa mga polisi ang posibleng ipatupad ni U.S. President-elect Donald Trump, magsistabilize din daw ito pag nakaupo na si Presto, si Trump. In the news tonight, President Rodrigo Duterte hopes Ronnie Dayan is still alive. 
saying the driver and bodyguard of former Justice Secretary, now Senator Leila de Lima, is a vital witness in the illegal drugs case against the Solon. Diane was allegedly the bagman of de Lima in the illegal drugs trade inside the new beloved prison in Muntin Lupa City. De Lima, who, was, who has denied the drug allegations, admitted her relationship with Diane. But President Duterte stressed that the senator's admission is not enough to pin down de Lima. More of this report from Sweden, Delado. President Rodrigo Duterte admitted that Senator Leila de Lima's confirmation of a romantic relationship with her former driver and bodyguard Ronnie Diane may not be a sufficient ground to indict her for drug trafficking. Hindi malayo yun. Malayo yun because you have to prove na itong si sino yung lalaki? Ronnie Diane. Wala, hindi naman rin makita. Hindi mo makunan ng statement. And he cannot answer for, uh, for himself. So he's not around. Ronnie Diane's name came out when the president accused him of collecting drug money from convicts and drug lords inside the new beloved prison and linked him to De Lima as her driver lover. President Duterte hopes Diane will finally appear and cooperate with authorities by testifying against De Lima. Manhunt for Diane is ongoing. Justice Secretary Vitaliano Aguirre II said they received an information on Diane's whereabouts. He is positive that the 1 million peso reward for Diane's arrest will help speed up the manhunt. We were told that the uh, Ruin Diane is being protected by some high uh, <clears throat> public officials in his uh, home province of Pangasinan and other northern provinces up to Baguio. According to Philippine National Police, Diane is still in the country. To help uh, locate him, dahil yun nga, meron ng warrant, di ba? Issued by the Senate. So, pinapatulungan ko sa Peru 1, Arden Peru 1. Pinahanap na siya. Meanwhile, aside from Diane, top drug lord Kerwin Espinosa is also being considered to testify against Senator De Lima. But Aguirre said even without Kerwin and Diane's testimonies, their evidence to indict the lady senator is already strong. Sobra-sobra na nga pagdating sa testimonial evidence. But uh, considering that we are strengthening the case, parang yun sinasabi ko noon, that we would want to file an airtight case. Every single additional evidence, we welcome it. The DOJ is willing to put Diane and Espinosa under witness protection program if they will fully cooperate with the authorities. Kerwin also asked for this in fear of suffering the same fate as his father, late Albreva Leite Mayor Rolando Espinosa Sr. We were told that uh, Kerwin was uh, very much fearful for his life as well as the lives of uh, his common wife and children. For the PTV News, Sweden, Velado. Bago malis papuntang Apex Summit sa Peru, si Pangulo Rodrigo Duterte, ang International Criminal Court naman ang binira niya. Baka sumunod daw siya sa Russia sa pagtaliko dito sa ICC. Maybe, sabi niya, uh, wala inutil yung international criminal court. Nag-withdraw sila sa membership. I might follow. Why? Tayo lang ang lilit ng binumbog na mga walang hiya. Napatayan din it's by the thousands bombing children, women. For five years now, Aleppo, Mosul, walang pahinga ang mga tao doon sa bombing. Dati lang nagsabi ang prosecutor ng ICC na nababahala siya sa umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas sa gita ng kampanya kontra droga. Sa ICC, dinudulog ang mga kasong genocide, crimes against humanity, war crimes at crimes of aggression na ayaw pansinin ng mga bansang may sakop dito. Sabi pa ni Pangulong Duterte, sakaling gumawa ang China at Russia ng New World Order, ang Pilipinas daw ang unang sasama. Wala naman daw nagagawa ang United Nations sa mga digmaan. Pagdating naman niya sa Apex Summit, malinaw ang magiging mensahe ng Pangulo. Open for business ang Pilipinas at gagawin ang administrasyon ng lahat para lumakas ang malilit na negosyo. Pero kung pagkakaisahan daw siyang lektura ng APEC leaders, makakatikim daw sila sa kanya. Badang alas tres, imedyo na madaling araw ng biyernes na katakdang dumating sa Pilipinas ang itinuturong drug lord sa Eastern Visaya sa si Kerwin Espinosa. Matapos maaresto sa Abu Dhabi United Arab Emirates itong Oktubre. Pagdating sa airport, ipatutupad ng PNP ang mahigpit na siguridad para matiyak ang kaligtasan ni Kerwin. 
bibigyan siya ng protective gear at ihahatid ng special team ng anti-illegal drugs group papunta sa Camp Krame. Doon may designated space sa PNP Custodial Center para sa kanya. Pagdating sa Krame, inaasahang ipipresenta si Kerwin sa media at sa ilalim din sa booking procedures. It's official, legal woman na si Bibi Gandang Hari. Inaprobahan na kasi ng Korte sa Amerika ang pagpapalit niya ng gender at pangalan. Check out the full story on GMANews.tv. Instant milyonaryo naman ang isang Filipino worker matapos manalo sa Montreal Grand Lotto 649 sa Canada. Ang premyo niya, nagkakahalaga lang naman ng 32.7 million Canadian dollars, katumbas po yan ng 1.2 billion pesos. Very good ang nakuhang net satisfaction rating ng Administrasyong Duterte base sa pinakabagong survey ng social weather stations. Very good din ang nakuha niya sa pag-promote ng human rights, bagay na ikinagulat ng human rights advocates. Kayo mga kapuso, anong grado ang ibibigay ninyo sa administrasyon? Comment lang po kayo at para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Ivan Mayrina and I'll be back tomorrow.